പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ദൈവം വിശാലമാക്കിയല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ വരെ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ പാസ്റ്റർ ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി വരുന്നത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തൃത്തിക്കാട്ട് കോളേജിൽ പി ടി കിക്ക് പഠിപ്പാൻ ഒരേ ബെഞ്ചിരുന്ന് പഠിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൃത്യദാസൻ ഈ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായി വരുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വിശേഷാൽ പാസ്റ്റർ റോയ് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ സഹോദരൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്ന പ്രകാരം താൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രോഗത്തിലാണല്ലോ കൂടാതെ സഭയിലുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ട രോഗത്തിൻ്റെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവർ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയാൽ കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് വലിയ മലകളും മാറിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഇടിയാകും പ്രാർത്ഥനയാൽ സകലവും കഴിയും അതിയാൽ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തിയോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയെ മുന്നറിയുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്നെ ഇത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ചതായ പല രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ രണ്ട് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ട് അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം രണ്ട് ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നും അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം അവ വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ചെറു വാ ബാലകന് ചെറുകുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏഷ്യ ഏഷ്യാവ് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടിയായി അവനറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകും എന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ താഴോട്ട് വായ വായിക്കുമ്പോൾ അവന് ഹോബയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ള ചെയ്തു തൻ്റെ പിതാവായ ദാവിദിൻ്റെ വഴികൾ വളത്തോട്ടോ ഇളത്തോട്ടോ മാറാതെ നടന്നു തൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ ഏത് ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവോ ഏത് വഴികളിൽ നടന്നുവോ അതേ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഈ രാജാവ് ആശ്രയിപ്പാനായിട്ട് ഇടിയായി മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കാൾ യഹോബയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നല്ല പ്രമുഖന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കാൾ യഹോബയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നല്ലത് താൻ ചെറുബാലകനായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടെ ദൈവവചനം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പാനിടിയായി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നാം ഇന്ന് ഇവിടെ വിശുദ്ധ ആരാധന ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിലും നാം ദൈവത്തെ എപ്പോഴും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിക്കട്ടെ ഹാനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ദൈവ വഴികളിൽ നടന്നു അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചതായ ഹാനോക്കിനെ ഹോവയായ ദൈവം അവനെ എടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരെ ദൈവം അവരെ മാനിക്കുന്നവനാണ് അവരെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവമാണ് അവരെ തൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കൃപകളിലേക്ക് അവൻ നയിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചായ അനേക വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ തിരുവചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഷമുവൽ ബാലൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ഗോവയോടുകൂടി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അവന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി പ്രൈസ് ഗാഡ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ദൈവ വഴികളിൽ നാം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദൈവശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് അതിരാവിലെ സമയം ദൈവസനി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവസനി നാം വന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവശബ്ദം കേട്ടവരായി ഒരു പുതിയ ചൈതന്യം ഏറ്റെടുത്തവരായി 
ഗോവയെ അരളി ചെയ്യണമേ അടിയൽ കേൾക്കാമെന്ന് ഷമോൽ ബാലൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാം പരിപൂർണമായി സമർപ്പിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ ഷമുൽ ബാലൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ദൈവ വഴികളിൽ നടപ്പാനിടയായി ഹബക്കൂക്കിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നു ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ദർശനമുണ്ട് അമ്മ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ദർശനം അത് പൂർണ്ണമായി ഇന്ന് വർത്തിക്കും ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാറുകയില്ല ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആലോചനകൾ ദർശനങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓരോന്ന് നിവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്നുറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പാസ്റ്റർ റോയ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കുമ്മനാട്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഓൾ നൈറ്റ് പ്രേയറാണ് കത്തുദാസന്മാരായ പത്ത് അറുപതിൽ പരം ആൾക്കാരെ ഓൾ നൈറ്റ് പ്രേയർ കുമ്മനാട്ട് ആ ഫുൾ പിറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന വന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതിൽ എനിക്കും പോയി സംബന്ധിപ്പാനിടയായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ രാവിലെ ഏകദേശം നാലേ മുക്കാൽ ആയപ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗം തീരുമാനിടയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമൊക്കെ കാണാൻ നിയോഗം കിട്ടുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമൊക്കെ കാണേ ദൈവ ശക്തി വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന അവർക്കാണ് ദർശനം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജനത്ത് ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടുക സ്വഭാവത്യാസം കൂടാതെ ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടുവാനുള്ള വലിയൊരു ആത്മ പ്രചോദനം എനിക്കുണ്ടാകുവാനിടയായി അതിനു മുമ്പേ പലരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ് ജേക്കബ് ജോൺ നമുക്ക് എല്ലാ പെന്തുക്കോസുകാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിശക്തമായ മതപീഠകൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നടക്കുകയാണ് അതിന് ഉത്തരം പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് പെന്തുക്കോസുകാരായ നാം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം ഇതിൽ മേൽ വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും എന്ന് എന്നോട് പറയുകയും ദൈവം തന്നതായ ആത്മ പ്രേരണയ്ക്കനുസരിച്ച് അന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പെന്തുക്കോസ് ലീഡേഴ്സിനെ വിളിച്ചു ആരൊക്കെ എനിക്ക് സഹകരിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവം തന്ന ദർശനമുണ്ട് വിളിച്ചു കൂട്ടുക എന്നെ വിളിച്ച എല്ലാ നേതൃസ്ഥാന അസംബ്ലി സ്കോഡെന്നോ സച്ച് ഓഫ് ഗോഡെന്നോ ഷാരോൺ എന്നോ പി എം ജി എന്നോ കല്ലുമല എന്നോ ഐ പി സി എന്നോ വ്യത്യാസം കൂടാതെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു വി ആർ വിത്ത് യു നമുക്കൊരു ദർശനം നമുക്ക് ദൈവം തന്നാൽ അത് നിവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കാരമയത്തി ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടി നിന്നതിൻ്റെ ഫലമായി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏപ്രിൽ മാസം പത്താം തീയതി തിരുവല്ലായിലെ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കത്തക്കണം എല്ലാ സഭാ ബന്ധുക്കോ സഭാ നേതൃത്വം വരത്തക്കണം ദൈവം അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവും അമ്മ ഐ പി സിക്കാരായ നമുക്ക് ഐ പി സിക്കാരോട് കൂറുണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഹാലല്യ വരും കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ ശക്തിയോടെ ഇന്ന് ചെയ്ത ഉപരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കാലമികത്തിൽ ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥന അവ നടന്ന ഒരു കാര്യം ആ പ്രാർത്ഥന നടന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു ഒന്നിച്ച് സഭാ ായ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ കത്തുദാസന്മാരും ദൈവജനത്തും അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരം പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി കരയുവാനിടയായി അങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുവാനും ഐ മീൻ ദൈവം അവിടെ വലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാനിടയായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ബി ജെ പി സർക്കാർ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് മെജോറിറ്റി ഇല്ലാതെ അവർ കസേര വിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുന്ന ദൈവം രാജാക്കന്മാരെ ഇറക്കി വിടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്നുറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ 
നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം മൂങ്ങിക്കരയാണ് വിഷയങ്ങൾ മേലെ മൂങ്ങിക്കരയാണ് മൂങ്ങിക്കരയുന്ന വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തക്ക സമയത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആകയാൽ ദൈവത്തെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് മടുത്തു പോകാതെ മടുത്തു പോകാതെ വലിയ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിനക്ക് രാജ്യങ്ങളെ ഇളക്കി മറിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ രാജ്യത്തെ ഇളക്കി മറിക്കുവാൻ കഴിയും വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കി ആമേ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യമല്ല അവരുടെ അവരുടെ ശക്തിയല്ല അവരുടെ ബലമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിപ്പാനട്ടിടിയായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അതിനോട് ചേർന്ന് നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിൽ ഏകദേശം പതിമൂന്നിൽ പരം സീറ്റുകളായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ നടന്നത് അത് ഒറ്റ സീറ്റ് കൊണ്ട് ബി ജെ പി ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നു ബാക്കി മുഴുക്ക സീറ്റുകൾ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടികൾ തൂത്തുവാരി ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് വരും അത് പ്രാർത്ഥനയാൽ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഉറക്ക സ്വാത്രം ചെയ്താട്ടെ ഞാൻ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരല്ല ഞാൻ എതിര ഞാൻ എതിരായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെ ആയാലും കണ്ണുനിരോട് നിലവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം ദൈവം തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ശക്തിയോട് ഉറക്ക സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിന്റെ വിഷയം എത്ര വലുതായിരുന്നാലും അവൻ്റെ സന്നിധി കൊണ്ടുവരിക ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തക്ക സമയത്ത് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പൊ ദർശനത്തിന് ഒരവധി വച്ചിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ആ പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കും മുമ്പ് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്ന ഡൽഹിയിൽ താമസം വിന ഒരു പ്രാർത്ഥന നടക്കുമെന്ന് ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യുവാനിടയായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരുത് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഗാന്ധി ജയന്തിക്ക് ഉത്തര ഭാരത്തിലുള്ള അയ്യാ ദൈവനെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാൻ രാംലീല ഗ്രൗണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാങ്ഷൻ ലഭിക്കുമോ ഇല്ലോ എന്നറിയത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ കൂടെ നടന്ന് ഒരു മോർദയ്ക്കായ പോലെ മുങ്ങിക്കറിയുവാൻ കഴിയുമല്ലോ ഐ മീൻ എന്താ സ്വാത്രം പോയോ ചിലർക്ക് ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടിയാലേ പ്രാർത്ഥന നടക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ അച്ചായന്മാർ കാടുകളിലും മലകളിലും ഭൂമി ഊഹകളിലും ഭൂമിയുടെ ഊലകളിലും ഉഴന്ന് വലഞ്ഞ് ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമല്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായും ദർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം എല്ലാവരും ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഡൽഹിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം നടന്നിരിക്കും രാജാക്കന്മാരെ ഇളക്കുന്ന ദൈവത്തിനായി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ നാം കേരളത്തിൽ മാത്രം സന്തോഷിക്കുകയല്ല നാം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഭൂലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയാൽ കഴിയും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരെ കൂടെ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാം ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകം ആ ഇരുപതാം രണ്ട് ദിനവർത്താന്ത ഇരുപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ രണ്ട് ദിനവർത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം യെസ് രണ്ട് ദിനവർത്താന്തം ഇരുപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാണോ ആ ഓക്കെ വായിച്ചാട്ടെ ആ ഈ നേരെ വരുന്ന ഈ വലിയ സമൂഹത്തോടെ എതിർപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല കർത്താവ് എങ്ങനെ ആ പാടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല കർത്താവ് ശക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ദൈവം ബലമില്ലാത്തവർക്ക് ബലം നൽകുന്ന ദൈവം നീ ആത്മാർത്ഥമായി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല കർത്താവ് അമേൻ കഴിവില്ലാത്തവനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൈവം തന്റെ പ്രവർത്തികളെ
എലക്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുമില്ല കണക്കും കൂട്ടിയില്ല അവിടെ ചെന്നു ഒരവസരം വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒന്ന് പേര് കൊടുത്താട്ടെ നേരത്തെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഇല്ല പേര് കൊടുത്തു എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ദൈവഗീതമാണെങ്കിൽ കഴി നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം തരണം അതെനിക്ക് ദൈവം തന്നു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആഗസ്റ്റോടുകൂടി ഈ ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ട് ടെനുവറാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ എനിക്ക് അതിനെ യാത്ര വരുന്ന സമയമാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വേറെയൊക്കെ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കാം എന്നാൽ അതൊന്നും പോകാതെ എനിക്ക് ദൈവം ഒരു ദർശനം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മീൻ ആ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ മീൻ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ദർശനങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം അമീൻ എനിക്കറിയാം ഉത്തര ഇന്ത്യ ഇളകെ എന്ന് മറിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുവാൻ പോവുകയാണ് കണ്ണ് നിരോട് നിലവിളിക്കുന്നവൻ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും ഈ നിലവിളിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അടുത്ത വായിച്ചാട്ടെ എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യഹൂദ്യരൊക്കെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഭാര്യമാരോടും മക്കളോടും കൂടെ കോവിഡ് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ യഹൂദ്യരൊക്കെയും എരുശലേം നിവാസികളും യഹോശാഭാത്ത് രാജാവും ആയുള്ളവരെ കേട്ടുകൊള്ളുവേൻ യഹോവ ഇപ്രകാരം നിങ്ങളോട് അരളി ചെയ്യുന്നു ഈ വലിയ സമൂഹം നിമിത്തം ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയുമരുത് യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല ദൈവം വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു രോഗം ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ട വന്നത് രോഗം അഴിച്ചവൻ നിന്റെ രോഗത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്താണ്ട് പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയോട് ശക്തിയോട് പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇന്നലെ വേ കുടിച്ചാൽ എന്നോട് പറയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗികളായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്ന സമയം ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉപസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവപ്രവർത്തി ഏത് നിമിഷമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല യുദ്ധ മെഹോവയ്ക്കാണ് യുദ്ധ മെഹോവയ്ക്കാണ് ബലവാനും ബലഹീനമായ യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ സഹായിക്കാൻ നീ അല്ലാതെ സഹായിക്കുവാൻ നീ അല്ലാതെ വരെ ആരുമില്ല നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ആമേ നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ശക്തിയില്ല സ്വന്തമായ ഒരു കഴിവില്ല യുദ്ധമാവും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അമേൻ അത്ഭുതമേറിയ വിടുതലുകൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ബന്ധുക്കോസിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾ മറുപടി അന്ന് ഡോക്ടർമാരിൽ അടുക്ക പോകുവാനുള്ള പണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പാമ്പ് കടിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു തീരാവ്യാധി പിടിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയം ദൈവം കൊടുത്തു അവരുടെ തലമുറകൾക്കായി കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ശബാരഖന്തര എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോനെ ഇന്നെ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ടൈഫോയ്ഡ് രോഗത്താൽ എൻ്റെ ചേട്ടന് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മ കാണും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ ടൈഫോയ്ഡ് രോഗത്താൽ വിളക്കും ബോധവുമില്ലാതെ നാൽപ്പതിൽ പരം ദിവസങ്ങളായി ആഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ അസ്ഥിഭജ്ഞരമായി അമ്മ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുമ്മനാട് കൺവെൻഷന് പാസ്റ്റർ കെ അബ്രഹാം ആൾക്കാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു പാസ്റ്റർ ടി ജിയും അച്ഛനും അന്ന് വന്ന മിഷനുമാർ വിദേശ മിഷനുമാരും കൂടെ കടന്നു വന്നു ടൈവേഡ് പിടിക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ എണ്ണ പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ അമ്മ അത്ഭുതമായി സൗഖ്യമായി അമ്മയുടെ ഒരു ഒരു തുള്ളി മുലപ്പാലം കുടിക്കാത്ത ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനമാണ് 
പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിനായി ഒന്ന് ഉറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കൂടി ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മുടെ കത്തുദാസന്മാർ അതുപോലെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു ദൈവം കൊടുത്ത വിടുതലുകൾ അത്ഭുത വിടുതലുകൾ ആമീൻ അത്ഭുതമായ സൗഖ്യങ്ങൾ സൗഖ്യങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലച്ച ലക്ഷോപിലക്ഷങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിനായി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്നുറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം അവൻ നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ നിന്റെ അകൃത്യമൊക്കെയും മോചിക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുന്ന വേളയിൽ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് പതിനേഴാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല പൊരുതണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത വായിച്ചാട്ടന്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം എന്താരുമായ ലേവ്യർ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ അത്യുച്ചത്തിൽ സ്തുതിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് വായിച്ചാട്ടെ അവർ വീണകളോടും കിന്നരങ്ങളോടും കാഹളങ്ങളോടും കൂടെ എരിശിലേമിലെ ഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു യഹോവ ഇസ്രയേലിന്റെ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭീതി ആ ദേശങ്ങളിലെ സകല രാജ്യങ്ങൾ മേലും വന്നു അവർ പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ശത്രുവിനെ എതിരായി വന്ന പതിരുപ്പുകാരെ വരുത്തി എന്ന നാം ദൈവജനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ശത്രു തൂറ്റുപോയി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പാടുമ്പോൾ പൗലോസും ശീലാസും ഘാരാഗ്രഹത്തിൽ അർദ്ധരാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അമീൻ കഴിഞ്ഞ ആ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച സമയത്തൊത്ത് എൻ്റെ സഹോദരനോട് ഒത്ത് കുടുംബത്തോട് ഒത്ത് അല്പസമയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനടി അമീൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പാടിയാൽ ആരാധിച്ചാൽ അതിൽ മേൽ വിടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്നുറക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് അവിടെ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി വാതുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു വാതിലും കാണാതെ നീ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ നീ ആരാധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാതിലല്ല ആമയും പത്രോസിന് വേണ്ടി ഒന്നാം വാതിലും രണ്ടാം വാതിലും മൂന്നാം വാതിലും തുറന്നു വന്നതുപോലെ ദൈവം അനേക വാതിലുകൾ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ ദിവസങ്ങൾ ശക്തിയോടെ നിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ അടിച്ച് അല്പനേരങ്ങൾ കരങ്ങൾ അടിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പാടി ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാം ശക്തിയോടെ 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 അവർ വീണകളോടും കിന്നരങ്ങളോടും കാഹളങ്ങളോടും കൂടെ എരിശിലേമിലെ ഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു യഹോവ ഇസ്രയേലിന്റെ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭീതി ആ ദേശങ്ങളിലെ സകല രാജ്യങ്ങൾ മേലും വന്നു എട്ടാം വാക്യമാണോ ആണോ എട്ടാം വാക്യമാണോ അവർ അതിൽ പാർത്തു അവർ അതിൽ പാർത്തു ന്യായവിധിയുടെ വാൾ ന്യായവിധിയുടെ വാൾ മഹാമാരി മഹാമാരി ക്ഷാമം ക്ഷാമം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വല്ല അനർത്ഥവും ഞങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിന്റെ മുമ്പിലും നിന്റെ സന്നിധിയിലും നിന്ന് നിന്റെ നാമം ഈ ആലയത്തിലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടത്തിൽ നിന്നോട് നിലവിളിക്കാട്ടിലൊന്നും പോകണ്ട അച്ഛാൻ ദൈവാത്മാ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഈ ഹോളിൽ വന്ന് ആരും വരണ്ട അച്ഛന് ഏകനായി വന്ന് കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്ക് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ന്യായവിധിയുടെ വാൾ മഹാമാരി ക്ഷാമം അനർത്ഥം 
വരുമ്പോൾ സങ്കടത്തിൽ നിലവിളിച്ച് നീ കേട്ടെന്തിയും രക്ഷ വരുത്തും ഐ മീൻ ഇതിനോട് ചേർന്ന ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തേഴാം വാ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം വെട്ടുക്കിളി തുള്ളൻ എന്നിവയോ ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ ശത്രു അവരുടെ പട്ടണങ്ങളുള്ള പ്രദേശത്ത് അവരെ നിരോധിച്ചാൽ വല്ല വ്യാധിയോ വല്ല ദീനമോ ഉണ്ടായാൽ യാതൊരുത്തനെങ്കിലും നിന്റെ യജമാനായ ഇസ്രയേൽ മുഴുവനെങ്കിലും വല്ല പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കഴിക്കുകയും ഓരോരുത്തൻ താൻ താന്റെ മനപ്പീട അറിഞ്ഞ് ഈ ആലയത്തിങ്കിലേക്ക് കൈമലർത്തുകയും ചെയ്താൽ നീ നിന്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽ കേട്ട് ക്ഷമിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നീ കൊടുത്ത ദേശത്ത് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കും കാലത്തൊക്കെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് നീ ഓരോരുത്തന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നത് പോലെ ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ നടപ്പ് പോലെയൊക്കെയും ചെയ്തരുൾ അരുളേണമേ ഇവിടെ വായിച്ചത് വല്ല വ്യാധിയോ വല്ല ദീനമോ ഉണ്ടായാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനപ്പീഡകൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആലയത്തിലേക്ക് കൈ മലർത്തുകയും ചെയ്താൽ അമേൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഉറക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യാം വല്ല വ്യാധിയോ വല്ല രോഗമോ സകല രോഗത്തിനും മതിയായ യശുവിന്റെ സന്നിധിൽ വളരെ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും കണുതിരോടും നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ട് ആകയാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി ഉറയാതെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഘോഷപാത്തിനെ സഹായിച്ചതുപോലെ ദൈവം നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളിൽ മേൽ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവന് വേണ്ടി വലിയൊരു വിജയം കൊടുത്തു അവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ അനവധി സമ്പത്തും വസ്ത്രവും വിശേഷ വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തി ചുമപ്പാൻ ചുമപ്പാൻ കഴിയുന്നതിലും അധികം ഊരിയെടുത്തു യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടായാൽ യഥാർത്ഥമായ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നാല് അമീൻ മുന്നമേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക പണം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമല്ലെന്ന് നന്മയും കരുണയും നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നിന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ദൈവം എത്ര എത്ര വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുവാനിടയായി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു അച്ചായ ഞാൻ ആ സ്റ്റേജ് പണിയ സ്റ്റേജ് പണി ഞാൻ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞ് നിനക്ക് സ്റ്റേജ് പണി പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പണിയാന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പണി ചെയ്തു അതിന് കീഴില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു ഇപ്പം തുടമാനമായി കുമ്മനാട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പറയും ഒത്തിരി പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് പകലും രാത്രിയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഐ മീൻ ആ സഹോദരൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു വേറെ ഒരാൾ ബോംബെ നിന്ന് വന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ കെട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് വീട്ടിൻ്റെ റൂമിൽ വന്നു ഓഫീസ് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറയാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വല്ലതും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിൽ നിന്ന് വല്ലതും വരണം എന്നോട് പറയാം അച്ഛായ ഞാൻ എസ് ടി പി പ്ലാൻ പണിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപച്ച എസ് ടി പി പ്ലാൻ പണി നല്ല ആരാ കാണുന്നത് വല്ല നല്ല ഒരു ഫ്ലോർ തീർത്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഐ മീൻ ഒരു കോടി രൂപ അദ്ദേഹം മുടക്കി ആ കാര്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓരോ വിഷയത്തിന്മേൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏത് കാര്യം നടക്കാത്തത് നമ്മുടെ രോഗത്തിന്മേൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സകല കാര്യങ്ങളിന്മേൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഉറക്ക സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ ഷബാരബല ഖന്ദ ഉഷ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കരം അടിച്ചൊന്ന് ഉറക്ക സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ നിന്റെ ഏത് വിഷയമായാലും നിന്റെ ഏത് വിഷയമായാലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവേ ഒരു പത്ത് സൈക്കിൾ തരണമേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റോയി പാസ്റ്റർ മുമ്പോട്ട് വന്ന സൈക്കിൾ തന്നു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൽ തവേ ചില ഹോളുകൾ പണിയണമേ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുമായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരും ചേർന്ന് പല ഹോളുകൾ അവിടെ പണി തന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കൽ തവേ പാവങ്ങൾക്ക് 
സ്പീഡുണ്ടാകണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ ഈ സഭയുടെ ചാക്കോ മാത്യുവും എനിക്ക് പുള്ളിയ അദ്ദേഹത്തെ വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വലിയ പരിചയങ്ങളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് പണിക്കാനായിട്ട് തന്നു അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഗൗരവിട് ചെക്ക് കൊടുത്ത് തന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട കൊട്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് വിഷയമായാലും അതിന്മേൽ ദൈവപ്രവൃത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് മുമ്പേ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഉറക്ക സ്തോത്രം ചെയ്താൽ നീ ഉപസിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കാത്ത ഏത് കാര്യമാണ് ആത്മീയമായിട്ട് ഭൗതികമായും ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഉറക്ക സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ ശക്തിയോട് കരങ്ങൾ അടിച്ചൊന്ന് ഉറക്ക സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ നിന്റെ ഏത് വിഷയമായാലും എത്ര വലിയ വിഷയമായിരുന്നാലും ആത്മീയമായാലും അത് ഭൗതികമായാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ അച്ചയ സഹായം വരുന്നത് കാറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു അറിയത്തില്ല ഷബാരബല ഖംബാര ഓ റബല ഷന്ദര ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കുമ്മനാട് കൺവെൻഷൻ ആണിപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ ചെവി വന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഐ പി സിക്കാർക്ക് എത്രയും കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കട്ടെ ബാക്കി കടം ഞാൻ കൊടുത്ത് തീർക്കാം നമ്മൾ പലപ്പോൾ പാറപ്പെടും അയ്യോ ഇത്രയും വലിയ കോടി ഉണ്ടല്ലോ കടം എന്റെ ദൈവത്തിനും ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിനും അറിയാമോ അവന് കിട്ടിയ അവന്റെ സമയത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവം മുഴുക്കം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു ദൈവീയ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുപ്പാനാണി വിശ്വസ്തന്മാരെ പ്രവർത്തനം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം അവൻ കണ്ടെത്തി അത് വായിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് വചനം നീ കേട്ടപ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞു താഴ്ത്തി വസ്ത്രം കീറി കരയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു വചനം കേട്ടപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു ചെറു ബാലകനായ രാജാവിന് അവൻ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി ഹൃദയം അലിഞ്ഞു ഹൃദയം അലിഞ്ഞു ഷബാര ബല ഖന്ദന ദൈവത്തിൻ്റെ വചന മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഹൃദയം അറിയട്ടെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കറിയട്ടെ പിന്നെ കുറച്ച് നാളിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വചനം കേട്ടപ്പോൾ കൂത്തുണ്ടായത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ കുത്ത് ഒരു കരു ഇറച്ചിലിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ നാം ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അവൻ അന്വേഷിച്ചതുപോലെ അവൻ തന്നെ താൻ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവമുഖത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടിയുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരൊന്നും ഉറക്ക സ്തോത്രം ചെയ്യാട്ടെ ഓശിയ രാജാവിനെ പോലെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെറുപ്രായം ഈ ഈ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് ദൈവനാമമോത്വത്തിനായി തീരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വരു താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു സൈലും ഉത്തരേന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രവർത്തികൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതിലുപരിയായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അനേക സ്റ്റേറ്റുകളെ ഏറ്റെടുത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ ഉച്ചരിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനിലൂടെ നമ്മെ ദൈവം കേൾപ്പിച്ച നല്ല സന്ദേശത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ 
തൻ്റെ മെസ്സേജിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം വായിച്ചെങ്കിലും ഒരു വാക്യം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരട്ടെ രണ്ട് ദിനോർത്താന്തങ്ങൾ ഇരുപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു ഞങ്ങളുടെ നേരെ വരുന്ന ഈ വലിയ സമൂഹത്തോട് തീർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് അറിയുന്നതുമില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവ മക്കളെ ഈ വാക്യം ഈ മെസ്സേജ് മുഴുവനായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സംഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അന്ന് എങ്കിൽ ഈ വാക്യമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവമക്കളെ നാം കടന്നു പോകുന്ന വഴികൾ വൈഷമ്യം നിറഞ്ഞതായ വഴികളിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ചുവട് എങ്ങനെ വെക്കണം എന്നറിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ ഒരിടത്ത് തന്നെ ഉറപ്പിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ലോകം തലകീഴായി മറിഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ പാടിയത് ലോകം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഭയമില്ലെന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഉറയ്ക്കേണ്ടിടത്ത് ഉറപ്പിക്കണം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്ന ഏത് സമയത്തും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് കേട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പലതിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കും പറയാൻ അനേക അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലമില്ലേ ആ ദൈവത്തിന് കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം തൻ്റെ ചെവി മന്ദമായി പോയോ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം തൻ്റെ കരങ്ങൾ കുറുതായി പോയോ ഇല്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി കാക്കുന്ന പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടികൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരാം ദർശനം അങ്ങിപ്പോകാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെയും ശുശ്രൂഷകളെയും കർത്താവ് തുടർന്നും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർന്നുള്ളതായ സമയം കർത്താവിൻ്റെ മേശയിലേക്ക് നാം കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രയർ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റും പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടിനും ഉള്ളതായ സമയമാണ് ഈ സമയം അങ്ങനെയുള്ളതായ വിഷയങ്ങൾ പൊതുസഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സമയമെടുക്കാം എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ആ അറിവുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത പൊതുസഭ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ഈ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയ അനിയുടെയും സുമ സുമിൻ്റെയും ഇളയ മകൻ നായരൻ ടാമ്പ സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഒബ്സർവേഷനിലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വന്നത് പൈതൽ ഡിസ്ചാർജായി അവർ ഭവനത്തിൽ വന്നു ആ പൈതലിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ അറിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഈവനിങ്ങിൽ അവിടെ ഞങ്ങളവിടെ കടന്നു പോവുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അറിഞ്ഞവരെല്ലാം ആ പൈതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു പ്രിയ ജോൺ കുര്യൻ കുഞ്ഞോനിച്ചാൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരാം അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ അന്നമ്മ കോശി ഇന്നലെ പ്രിയ അമ്മിമാമയുടെ ബ്രദർ ജോണിച്ചാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അല്പം പ്രയാസം കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഈ ലേക്ക് ലാൻഡ് ഹൈലാൻഡ്സ് റോഡിലുള്ള നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലാണ് നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്നതും അല്പസമയമൊക്കെ ഷെയർ പങ്കിടുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതാണ് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കലും ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് താമസമെങ്കിൽ നമ്മളും ഒക്കെ ഈ വഴിയൊക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്യുവേ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരിഭവിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സമയമെടുത്ത് എന്നും ചെല്ലാനല്ല പറഞ്ഞത് സമയമെടുത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോവുകയും രോഗത്തിലും ക്ഷീണത്തിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചുമോൾ കൊച്ചുമോളുടെയും അനിയുടെയും മാതാവ് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലായിരിക്കുന്നല്ലോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം
ധൈര്യം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിസ് കെയറിലേക്ക് മാറി ചില ദിവസങ്ങൾ കൂടെ മാത്രമേ കാണൂ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സൂപ്പർവൈസർ എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ വിളിച്ച് എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പോയി കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ പാസ്റ്റർ പി പി എ കുര്യൻ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുടുംബത്തെ അറിയാമായിരിക്കാം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ തന്നോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജോസഫ് ജോയി ഫാമിലി ജോസഫ് ജോയ് അല്ലെങ്കിൽ ജോജു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒർലാൻഡോയിലെ ലേറ്റ് ബ്രദർ പി പി ജോർജിൻ്റെ നെഫ്യു ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് സിസ്റ്റർ വിജി പാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയാൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് തനിക്ക് കോളൻ ട്യൂമർ എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊച്ചിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ആ സിസ്റ്ററിനെ കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ബംഗാളിൽ എനിക്കറിയാം ബംഗാളിൽ സുശേഷ വിലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പാസ്റ്റർ പി എ കുര്യന് ഏറ്റവും നന്നായി കൈത്താങ്ങൽ കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കുടുംബമാണിത് ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പാസ്റ്റർ പി എ കുര്യൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ കാര്യവും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു അതുപോലെ സിസ്റ്റർ കുഞ്ഞനാമാമ നമ്മുടെ റോസമ്മാമയുടെ സിസ്റ്റർ ബാംഗ്ലൂരിൽ സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമായിട്ട് സിസ്റ്റർ ജിഷ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലമുണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ സിസ്റ്റർ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും സഭയുടെ മുമ്പിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയമാണത് work today so we have got a surprise for you so those who have left you're going to miss out on a blessing we have a surprise coming okay so i'll introduce the speaker later on let us all stand up and worship the lord together hallelujah Amen.
election. Thank you for beautiful worship. You may be seated. Namada Kartavane, Namukamukamai Kanam the Divasa, Yatrio Mano Heremai came there with the store. Marana will remember him at Ramula Nerem. Hallelujah. Namada Kartavane, Namukamukamai Kanam, that's what we have been singing. Death will just be a memory, and we'll see. His face in glory. Hallelujah. Brother, Ju Brother Juby had been doing a marvelous job. Come every Sunday. And uh, whenever he doesn't have to work, today he had to work. So he called us and said, uh, he has prepared somebody for us. And uh, it gives me great pleasure. Would you turn up the lights, please? It is my pleasure to introduce someone special that I love. How many of you have heard of M.K. Chakot in New Delhi? This young man is the great grandson of M.K. Chakot. How many of you know M.C. Abraham who is in, he's done a lot of work for the Lord in the Philadelphia, New York area. He was an early pioneer. M.K. Chakochen, Delhi Chakochen, in the Barnyal. Everybody knows him. And here is an offspring of his. Today going to minister to us. Hallelujah. Fourth generation serving the Lord. We have some of them just like that sitting in this audience. J. Rajas have done marvelous job in, in Tamil Nadu and North India. There's a young man sitting in our midst, Jeffrey J. Raj. You probably don't know him, but his parents have worked day and night, night and day, in Tamil Nadu, North India, all over the place. We want to see our children, our children's children, standing for the truth and standing, standing for the word of God in the United States. He had all kinds of opportunity to get better jobs like our children. But he decided to bear the cross of Christ and he wanted to do gospel work among the young people in the United States. And he had been doing that ministry in a very humble manner. A lot of our children, we want our children to be doctors and, and engineers and professional people. That's what we pray for. But here is a young man who is doing God's work from that family, a lineage, decided to serve the Lord. Let that be our prayer. Our young people, our grandchildren, children. We, there are things that we couldn't do because of language barrier. But there are our children, grandchildren. Let them come out and serve the Lord in this blessed country that God has brought us to. Without any color, any, any creed, anything, they are out there preaching the gospel. And it's my great pleasure to introduce David Abraham. He's going to come up and minister to us. Give him a Lakeland IPC welcome. Hallelujah. Amen. That's all right. We'll, we'll wait a little bit. Okay, there we go. Uncle, I was going to say, I need to take you on the road with me. That was, what an introduction. <laughs> Thank you. Yeah, I'm going to save that and show that to my wife later. So she, I'm just kidding. How's everyone doing this morning? Amen. It is so great to be here. Uh, in spite of the introduction, I want to just r remind you all that I am family and uh, that it is great to be worshiping the Lord here with you all because you are family. And so I'm so thankful to the Lord that I could be here this morning. Um, and uh, just real quick for all those, uh, I'm assuming mostly millennials that are on Snapchat and Twitter, uh, I would love for you guys to follow me. Please check out my website. Um, but I would just, I want to share with you before I continue with the message, uh, just what's going on in my life. Like I said, I'm family. And when you, when it's been a while since you've seen family, it's good to catch up on what's going on. As many of you know, 
If you can go to the next slide, please. Oh, I think I didn't turn this on. There we go. As many of you know, me and my wife just had our fourth baby, uh, born three months ago. Her name is Elizabeth Sophia Abraham. And I know some of you are looking at me and saying, brother, you're too young to have four kids. I believe that, and I thank you for that compliment very much. I appreciate that. This is my newest princess, and we're so glad to have her. Uh, she is just so amazing, and I... Yeah, I, I registered for a shotgun recently because I have two daughters, but joking aside, um, if you can you know, just keep us in prayer, we're transitioning from three children to four children, and uh, for anyone that has four or more children, you know that that's a big transition, and my wife wanted to be here, um, but because of you know, baby waking up at night and things, she wasn't able to, but this is my, my newest addition, she's beautiful, and we're so thankful for her, and uh, just keep us in prayer, if you remember our family, my oldest son, Elijah, is eight, my daughter, Alicia, is six, my uh, son, Ethan, is four, and Elizabeth is now three months old. And so uh, do keep us in prayer. And I just want to share with you uh, some of the things that we've been doing in our ministry, and then I'm going to go into the message. I, I don't want to take too much time. Uh, I, I'm hearing some stomachs rumbling. It might be mine, so uh, pardon me if you hear that. But I just want to share with you some things that are going on. We do a lot of ministry in college campuses uh, because the college campus in America is a mission field. I'm going to say that again. The college campus in America is a mission field. Literally, their, their statistics show that 70% of high school church-going kids, when they go to college, will never attend a church again. I'm going to say that again. 70%, 7 out of 10 high school church-going kids, when they go to college, they will not attend a church again. If we had a disease or a flu-like symptom that was wiping out 70% of the population, we would call that an epidemic. Yeah, this is what's happening on the college campuses. Suicide is a second leading cause of death among college students. I want you to think about that. And millennials are the most, according to Barna Research, millennials are the most unchurched generation this nation has ever seen. And so I'm gonna, I want to continue because I believe it's for this reason. I believe that it's impossible to have an encounter with God and to leave the same way you came in. I'm going to say that again. I believe it's impossible to have an encounter with God and to leave the same way that you came in. Moses had one encounter with the burning bush and his life was never the same forever. Amen. Moses had the best education, the best military training, the best spas, the best fitness clubs, the best Starbucks the first world could provide in Egypt. Yet this man has one encounter with the burning bush and his life has changed forever. And I dare to believe that the reason a lot of students are leaving the church when they go to college is they've never had an encounter with God. A lot of times we've approached Christianity and we approach Jesus logically with the mind, except Jesus has not understood, he's revealed. Jesus said, flesh and blood has not revealed this to you, except the Father has shown who I am to you. He said that to Peter. So Jesus is not a logical understanding. Jesus is an experience. The Bible would say in the book of Psalm, taste and see that the Lord is good. 65% of the church, again, Barna Research, say they have only encountered the presence of God once or twice in their lifetime. The remaining say they have never encountered the presence of God in a church service. And this is a problem. Because again, it is an encounter with God that can change a person forever. And so what are we doing? Our heart is to bring and to present a God encounter to colleges around the U.S. And so we've been doing a, an event called Now. Now is the heartbeat of what we've been doing. It is literally what God is doing now in this moment. And we are inviting college students to encounter God. We have had college students um, at the University of Pennsylvania that didn't even, never been to church, didn't know what an encounter with God looked like, but they came, if you see that picture on the top, they came to our event and they got saved and got radically transformed and got plugged into a campus ministry and a church after the fact. Because they had one encounter with God's tangible presence and their life has never been the same forever. We've done, four, we've done three of these events. We've done one at uh, Georgia Tech University, one at the University of Pennsylvania, and we're doing one in central Pennsylvania, a, a campus called Penn State University. And so we did Penn State last year, and the students were so impacted that they asked us to do it again this year. This is the, the first time that we are actually being able to return to a campus because students actually want us. They're so much so that they say, we cannot let you do another one until you do another one at Penn State. 
Here's what happened at the event. The presence of God was so tangible, so tangible in the room that we had students that have been churched all their life, that have been in campus ministry ever since they've been at Penn State, and they said after the event, we've never encountered God like we did tonight. We've never had an encounter with God, and we can't go back to normal living. So what did these students do? Some of these students started doing encounter-based worship, where all their focus is, is we're going after the presence of God. The fact is that God wants to encounter us way more than we could ever want to encounter him. Even on our best day, even on our most holy day, even when we're fasting for 40 days and we're glowing in the dark when we pray, it's a joke. God wants to encounter us way more than we could ever want to encounter him. He is the father who ran to the son. It wasn't the son who ran to the father. Showing me that the father takes the space between us and he fills it up. And so we've been, this, we're about to do our fourth now Penn State event. And I have to tell you the story. One of the girls who's now on our team she went to the event. Her life was changed forever. So this is what she did. She was praying one day in her dorm, and she felt the Spirit of God tell her, I want you to do worship events in your dorm. Now, this isn't Southeastern University. This is not, uh, you know, uh, Central Bible College. This is Penn State University, about 45,000 undergraduate students, a big party campus, and God puts it in this child's, and this child, my gosh, how old am I? This freshman student's heart to do worship in your dorm. And so she just grabs her guitar and starts doing worship. And do you know what happened? People started coming to her dorm. Not to a church, not to a campus ministry event, although I love campus ministry events. They're starting to come to the dorm because they hear something and they say, I've got to be a part of it. And now every week, 20 to 30 students come to this girl's dorm to encounter God's presence. And these students are doing what they're calling now events where they are encounter, they're just inviting people. They're doing it on the campus. They're doing it off the campus. They're doing it in the street where the bars are. And they're seeing people encountering God's presence and being changed forever. They're going out into the campus. They're going out when everyone's going to bars and clubs. They're going in twos and threes and just praying with people and prophesying over them. And they're seeing young men and young ladies who are about to go get drunk, getting wrecked by the presence of God. And they're in tears because someone who they've never met is revealing the most intimate details of their life. And they say, how do you know this? And they say, Jesus is showing this to me. And suddenly, suddenly, the Jesus who they didn't believe in or the Jesus who they heard about is encountering them in a very intimate and tangible way right outside of a bar. <laughs> this is the time you're living in. And this is what we're, we're just so thankful that we can do this. So if you can pray for us, our next NOW event is at Penn State University. It's, I believe, October 11th. And we just need all the prayer that we can get because we're believing that we're going to pack out an auditorium. At, Penn, at University of Penn, we had 400 students. We're believing for more. If you can believe with us, because when I was there last time, the Lord showed us that we're going to start discipling fraternities and sororities and start to lead Bible studies in these groups. <laughs> This is the groups that people don't know how to reach. And the Lord's showing us that we're going to start to mentor and disciple them. So please keep us in prayer. And one other event that we're doing is the Revival Initiative. What is the Revival Initiative? It's basically where we're equipping people to do ministry. Ephesians 4 says God called some to be prophets, uh, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for the edification and the equipping of the saints to do the work of ministry. And so what we're doing is we're just... You know, the fivefold do, can do ministry, but the fivefold is called to equip the body to do ministry. And so what we've been doing is hearing the voice of God sessions. Where we're training people, young adults, how to hear the voice of God and how to go out and do prophetic evangelism. And we've been seeing such an amazing turnout. Who came to the last United City event? Okay, at the last United City event, we had about 30 young people that came to the morning session on how to hear the voice of God. Some of them believed that God didn't want to speak to them, but after the event, they were blown away, not only to hear that God was speaking to them, but to hear with accuracy and to be amazed by how much God loves them. We had an 11-year-old at one of our sessions, an 11-year-old who said he's never heard the voice of God, but afterwards he was prophesying and giving words of knowledge in detail to a stranger he's never met, and it was accurate. And so we're, we're doing these around the U.S. We're going to do a major one in the Northeast uh, this fall. So if you can pray for us for that, that would be amazing. And everyone say amen. Amen. If you could turn your Bibles to the book of James chapter 1.
Thank you, Lord. Hallelujah. So good. It's such an exciting time to be alive. Such an exciting time to do the kingdom work, guys. Oh, my goodness. <laughs> James chapter 1. I'm going to start from verse 2. And I want to say this before I read. I, I, I'm really excited to talk about revival and the glory of God. We've seen incredible miracles, incredible, incredible miracles. Blind I see, deaf ears hear. Um, we've seen amazing, like people lame walk. Things that Jesus told us we'd see. Um, but for some reason, when I was getting ready to prepare, uh, I felt like the Lord wanted me to talk about this topic. And I, I will give you the preference or an asterisk that this may not be for everyone, but this is for someone. And I've come to learn that as I walk with Jesus, he tends to leave the 99 to go after the one. And so for whoever this might be, I hope that you grab this. James chapter 1, verse 2. And I'm going to read from the Passion Translation. My fellow believers, when it seems as though you are facing nothing but difficulties. <laughs> How many of you have come out of the season, you just feel like you're facing nothing but difficulties? You don't have to raise your hand, but you can just give me a wink or something. Because, yeah, okay, there we go. Uh, see it as an invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. <laughs> James, are you kidding me? Okay, let's read that again because that just seems like a contradiction. My fellow believers, when it seems as though you are facing nothing but difficulties, see it as an invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. Now let me ask you a question. If anyone, if you've ever gone through a problem or gone through a situation or you're going through trials and tribulations, and you call your friend, or you call your brother, you call your sister, or you call, uh, as, as a lot of young people like me like to say, accountability partners. And you tell them everything that's going on, everything that's wrong, everything that's terrible. How many of you have had the other person start shouting for joy? Like, yes, I'm excited for you. Wow, I wish that could happen to me. What? You, you're, oh my goodness, you lost your job? Why can't that happen to me too? Has anyone ever had that happen to you before? Because if a friend of mine told me that, I'd probably smack them. I can't imagine someone saying that, but this is what the Apostle James is saying. He's saying, listen, when you are going through trials or tribulation or testing, or you're going through a season that just seems like nothing but difficulties around you, see it as an invaluable opportunity to experience not just joy, but the greatest joy that you can. <laughs> Let's go to verse 3. Because he says, For you know that when your faith is tested, it stirs up within you, power within you to endure all things. I'm going to put the last verse in there, verse 4. And then as your endurance grows even stronger, it will release perfection into every part of your being until there is nothing missing and nothing lacking. I'm going to go back to verse 2. When you're facing nothing but difficulty, see it as an invaluable opportunity to experience the greatest joy that you can. I brought a bag up here. Some of you think I probably brought my lunch because I'm hungry, as I said. This is not a lunch. This is actually a very, if you look in the context of the galaxy or the Milky Way, this is a very rare substance. Now, don't worry. I know I have a beard, but don't worry. Don't be afraid. What's in here is considered rare among the galaxy. It's extremely rare. Only one planet in the known galaxy has this natively that we know of. Yet I carry this in my hand. I know it's a rare substance. I'm going to show it to you. Please don't tell anyone. It's water. Ooh. <laughs> And not just any water. This is Starbucks triple filtered water. So you know it's special, guys. Here's the thing. Here's the powerful thing about water. The earth is predominantly made up of water. Your body is predominantly made up of water. Your brain is 75% made up of water. So I find that when something is a majority or there's something that is mentionable or there is a substance that is making up the majority of, again, the earth or your body or your brain, it's probably very important, would you not say? So let me ask you this. When the Bible says that in his presence there is fullness of joy, 
He, he could have said anything. Jesus could have said anything. The Bible could have said, in his presence there is fullness of peace. In his presence there is fullness of righteousness. In his presence there is fullness of, of holiness. The Bible says in his presence there is fullness of joy. So that shows me something. That shows me that joy is very important to God. C.S. Lewis says it this way. Joy is the serious business of heaven. But I want to ask you a question. Do you consider it a serious thing to you? Do you consider it important? Because can I tell you something? Jesus felt that it was so important. The Bible says for the joy set before him, he went to the cross. Joy is very serious to God. Romans, I believe it's chapter 14, if I'm not mistaken. There we go. For the kingdom of God is neither a matter of eating nor drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. The, the Passion Translation would say like this, for the kingdom of God is not a matter of rules of eating or drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. I'm going to be very open and honest. I'm going to make a confession that I've always, I haven't always carried joy as a Christian. Some of you are like, yeah, bro, I've seen you before. <laughs> I would get up in the morning, Sunday morning, and I would tell my kids, let's go, you know, we have their clothes set out, and we got to be there on time. At the time, we were part of our, our church plant, so we were on the core team. I was one of the pastors uh, helping out there, and, and so I knew I had to be there on time. And my kids, at the time, you know, they're still young, but even younger, didn't want to get ready. Do you know what they wanted to do? They wanted to watch TV. Oh, and I was so upset. I was like, no, you have to get ready. And then I would get one ready, or my wife would get the other one ready, and then the third one would remove his shoes, or take his diaper off, or do something. And then when we got him ready, the older one is doing something else, or he spills ketchup on his shirt. And it's like, why, kids, why? I have to go to church. And then by the time we get to church, I'm not full of joy, I'm full of anger. <laughs> How many of you experienced that? Anyone? Okay, okay, we can be honest. And you just go, and it's like, oh, and then you get to church, and they're singing, how great is our God. And I'm thinking, Lord, I'm the worst person in the world, and I have to build myself up again. So I started coming to the point where I realized, you know what? As much as it's important, and I'm not, I'm not condoning like being like the church, but I had to tell myself, you know what? It's more important that I walk in something that Jesus feels is important than to be somewhere early or on time. I, I'm big on punctuality, by the way. But at the, at the expense of my joy, it's not worth it. At the expense of something that God is saying his kingdom is full of, even if it makes me look bad, it's better that I walk in joy because Jesus paid a price that I could walk in joy. Why is that important? Because when we are not walking in joy, we're actually walking in contradiction to what the Bible says about us. That Ephesians chapter 1 says, you have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly realm. That everything that God has blessed you with, you've already been given. You don't have to work for it. Let me ask you an example. How many of you work for your salvation? Raise your hand. We who were dead in Christ became alive by a miracle. A miracle. Somehow we were awakened to new life. And then from this point on, salvation is a gift. The faith that we have, we didn't make it. The Bible says that he gave us a measure of faith. So our faith is actually borrowed from God. He gives us faith. The love that we have, we didn't initiate it. It was God who loved us first. He gives us the love that we have for him. The Holy Spirit is not earned. He is a gift. The gifts of the Spirit are not earned. They are gifts. Because if we earned any of it, it wouldn't be called gifts. They'd be called wages. I'm going to say that again. If we work for any of it, they wouldn't be called gifts. They'd be called wages. <laughs> and so when we get away from joy, we get away from realizing the joy of salvation. The joy of the fact that I didn't earn any of this. I didn't deserve any of this. I am walking in complete an utter relationship with God. And when we can walk in that, there is a lot of joy. Let me give you, let me give you a, a scripture here. 1 John 3, 1. See what great man of the love the Father has for us. That we will be called children of God. And yes, that is who you are. If you doubted it, John says, and that is who you are. 
that we don't have to work for it. We don't ever have to go. You are right now in the most holiest place you could ever be, even if you didn't fast right now. Why do I say that? I'm going to jump a little bit. John 17. Jesus said, I have given them the glory you gave me, that we, they may be one as we are one. I in them and you in me. Jesus in us and Jesus in the Father. This is how close you are to God right now. I've always thought God was far, and the more I fast, the more I pray. And those things are important, those things are good. But there comes a realization that when he says something, either I'm going to believe it or I'm not. I'm going to say that again. Either I'm going to believe what he says or I'm not going to believe what he says. I've come to the point that I'm tired of not believing what he says. Say, you know what? If he is in, Jesus is in the Father, just like Jesus is in me. Oh my goodness. That is amazing. Let me go to another another verse. John 14, this is verse 20. This is Jesus' prayer. On that day you will realize that I am in my Father and you are in me and I am in you. Could you imagine? Think about a swimming pool. You are diving in a swimming pool. What is around you? Water. That's like you swimming in the pool of Jesus. That sounds weird. But just imagine his presence, his fullness, everything that he is, I am in him. And you are in him. And he is not far, but he's so close. And can I tell you something? That is worth having joy for. And he's not a pool, but he's like an ocean. And there's so much to him. And there's so much that he wants you to just swim deep, go in. Because when we can agree with him, the Bible says, how can two walk together lest they be in agreement? Michael Hyatt says in his book, Platform, and I'm going to end with this really soon. He says this. He says, most people give up their dreams, their hopes, their ambitions, whatever it is they're doing. If they're blogging, they're vlogging, they're YouTubing, they're doing whatever it is. Most people give up right before they hit an inflection point. Does anyone know what an inflection point is? The inflection point is a point at the chart. Another definition of an inflection point is a breakthrough. An inflection point is the chart where it's a point of the chart where you see prior to their chart is not moving very much, it's not going very much, you know, the gain or whatever it is that you're working towards, it's not really moving. But then you hit a point called the inflection point, and suddenly from this moment, whatever it is that's caused this inflection point, everything starts to boost up right at this point. This is called a breakthrough point. This is called an inflection point. And Michael Hyatt would go on to say that most people give up right before they hit the inflection point. They've been blogging for two years and they give up maybe three weeks before they hit a breakthrough. Four weeks before they hit a breakthrough. But here's the fact. If they realized how close they were, they wouldn't give up. And I want to encourage you. Some of you have dreams that God has put in you. Some of you have, have businesses or ideas or, or there's things that God has promised you. And you've been believing and hoping and you've been pushing towards this. And you've been ready to give up because of discouragement. Again, this may not be for everyone, but this is for someone. You've been giving up because of discouragement. You give up because you feel like you want to give up because you're, you're not seeing what you've wanted to see or you're not feeling the traction or you wanted to feel. Or maybe in time of prayer, you're just not feeling his presence. But can I tell you, you are right at the inflection point. You are right at the point of the breakthrough. And here's the amazing thing. You're not far from God because he is the father. As I said it before, the prodigal didn't deserve, the prodigal didn't even earn the love of the father but the bible says that when the father saw him in a distance what happened the father ran who should do the running you would think it's the son the son had a premeditated plan a premeditated message but the father had a heart message and a heart plan and he ran even when it was disgraceful he ran because he's filling the space between you and him. And I want to encourage you, whoever it is, that you're right there, you're right at the point that God's promised you, whatever it is that he's called you to, stay faithful, stay true, don't give up, keep pushing, because there are lives that are going to be so impacted by what, you've, what you're bringing and what you're carrying, because Christ in you is the hope of glory, the Bible says. Can we stand? Some of you have, 
you can you can bow your heads. You can you know, put your hands out like you're going to receive. A moment of just prayerfulness because there's some some of you in here. Maybe it's again one person. Maybe it's the same person. You've been sacrificing the joy of the Lord in your life for you've been concerned about what other people think. You've been concerned about what other people would say. And instead of walking in the joy and the promise of God, instead of walking what God's called you to, you've literally put it aside. And you've been trading hope and trading joy for something that you've literally traded your birthright. And I don't know who this is for. Again, I'm not going to ask you to come down. But I want to encourage you. Don't give up the very thing that heaven is full of. In His presence, there's fullness of joy. Who cares? I, I, I don't want to say who cares what other people think. But here's the thing. Care more about what God thinks than what other people think. Because when you can come over the fear of man, there's nothing that will stop you. Fear is not an accurate thing. It is a projection of something that hasn't happened. is saying, I want to give you your birthright back. Will you take back what I've given you? And it is joy. It is hope. Christ in you, the hope of glory. And he wants to reveal Jesus in you more than ever before. Because for a long time, and there's a picture that I have about uh, the, the light leaning tower of Pisa. That tower is an amazing historic tower, but there's nothing inside of it. And we can look the form of doing things right, looking the right part, doing everything, but inside there's emptiness. And he's saying, I don't want you to walk in emptiness. I want you to walk in the fullness of joy, in the fullness of who I am, because joy is what Jesus is about. He is Mr. Joy himself, Christ in you and you in him. So today, listen, if you're saying, you know what, I've traded hope and I've traded joy and I've been settling for little things, but today I want to walk in full joy. I want to just drink of the joy of the Lord. Can you just lift your hand? I want to just pray for you. If that's you, listen, you're saying, dude, I just want to walk in the joy of the Lord. I don't want to care about what, you know, I don't want to care about the opinions of others. I want to care about the opinions of one. If you're, and, and, and while your hands are lifted, if there's anyone that's, you've been fighting discouragement, you've been fighting discouragement so much so that the Lord would have this message delivered. And you're saying, you know what? I just want to walk in the hope of the Lord. I want to walk in the joy of the Lord because so much of life is perspective. And I want to have God's perspective, not my perspective. And that's you. Just lift your hand. Thank you, Lord. Lord, I just pray for every hand lifted. I just pray for fresh joy. I pray for the fresh joy of the Lord. I just pray joy unspeakable. It is full of glory. So I just pray, Lord, touch every person right now, Lord, in the name of Jesus. Every area, Lord, I thank you that where there is where there is the resurrected Jesus, dead bones have to arise. So for any dead bones, any dead dreams, any dead visions, I pray for an arisal right now. That when your presence comes in, it is impossible to stay sleeping or to stay dead. Because when there is the resurrected Jesus, there is the resurrected dream. And so I just pray for fresh dream, fresh vision upon you. And I just pray the joy of the Lord, that you would wake up not feeling burdened, but would walk in joy because it is a serious business to the kingdom. And God wants you to walk in fresh joy and in fresh hope this morning. So I just pray, Lord, more, more, more. I pray in the name of Jesus. For anyone that's carrying more than they've carried, I just pray the yoke of Jesus upon you right now. That the weight of life and the weight of all that you're carrying would not be upon you. Because Jesus would say his yoke is easy and his burden is light. And so if you're carrying more and it doesn't feel like it's light, the chances are God's not calling you to carry it. He's calling you to give it. So I just pray in Jesus' name for the strength to give those burdens, the strength to give the things that we are carrying to you because, again, your yoke is easy and your burden is light. And so I just pray, even healing right now, that there's someone in here, I feel like you have a fracture, like there's some leg, like some, something in your left leg, maybe it's a fracture, and it's not major, but there, it's been bothering you. I just pray the healing of the Lord upon you in Jesus' name. 
that you would walk in healing. Anyone with arthritis, especially in the back, there would just be a fresh release of glory upon your body right now. I don't have time to lay hands on you, but listen, that's you. Start to move your back around and just grab it by faith. Just grab this by faith. The Bible says that his kingdom is at hand. Literally, you could reach your hand and grab a hold of it. If that's you, just start to do something you couldn't do before. If it's your back, move it around. If it's your neck, move it around. We've had numerous accounts of people just being in the presence, not even having their things called out, and God heals backs. We've had a lady who was deaf for 50 years, completely open, completely, her ears opened up because she was in a moment where God's presence was so tangible. So do me a favor again, move it around. If it's your back, if it's your leg, move it around and just test it out. I believe the glory of the Lord is touching you right now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I'm just going to have the worship team just sing that song and then I'm going to pass this over to Pastor.